冥王星惊现移动生物 NASA 照片曝光。大家好，这里是脑补君。每当人们抬头仰望夜空，都会被那浩渺的星空所吸引。在这无穷无尽的宇宙中，无数星体一生辉，而地球不过是其中微不足道的一颗尘埃。人类长久以来都渴望找到与自己相似的高等生命，但迄今为止，这一探索仍未有突破性的进展。然而，当宇航员在无垠的宇宙中执行任务时，若突然听到敲门声，将会是何种心境呢？中国首位航天员杨利伟于2003年乘坐神舟五号飞船，历经21小时的太空之旅，环绕地球14圈，最终安全返航。这次飞行成为中国载人航天的里程碑，各大媒体争相报道，全球瞩目。然而，杨利伟在地面上的心情却是复杂难言，充满了疑虑。据他回忆，当飞船进入宇宙后，他竟然听到了一阵敲门声。由于当时技术有限，并未能找到答案，他庆幸自己当时保持了冷静。那么，这神秘的敲门声究竟是什么呢？今天我们将讲述一段太空中的奇闻异事。二零零三年十月十五日。神舟五号载人航天器在酒泉卫星发射中心成功升空。当火箭攀升至距地面四十公里的高度时，因火箭与飞船间的低频共振和超载重力，杨利伟的身体一度无法动弹，超出正常理论极限。地面指挥部通过监视器目睹杨利伟静止不动的情景。二零一六年，杨利伟首次在访谈中证实。当时他似乎已处于昏厥状态，所幸危险仅持续了二十六秒便解除。发射十分钟后，飞船顺利进入预定轨道。此时，杨利伟终于松了一口气，度过了最危险的时刻。飞船在茫茫宇宙中漂浮，杨利伟透过窗户凝视着既熟悉又陌生的地球，内心充满了激动与自豪。在向地面指挥中心做出感觉良好的手势后，杨利伟按计划开始了各项任务。然而，就在这寂静的宇宙中，一件出乎意料的事情发生了：杨利伟竟然听到了来自太空的咚咚咚敲击声。那种感觉就像是有人在外面敲门。他在起飞前已经进行了多次心理测试，可以肯定，这绝不是因为紧张而产生的幻觉。这一瞬间，杨利伟的汗毛竖立，脑海中迅速闪过一个念头：敲门的会是什么人？难道是外星人？尽管心头疑惑重重，杨利伟迅速镇定下来。他清楚地知道，声音在宇宙中无法传播，因为声音需要介质，而太空里没有空气。因此，他推测这声音要么来自飞船内部，要么是飞船的仪器出了问题。若是后者，情况将会更加危险。意味着他可能无法安全返回地球。于是，杨利伟立即仔细检查了飞船内部，幸好没有发现任何异常，这才稍稍松了口气，自我安慰：这可能是过于紧张导致的幻觉。但还没等他完全平静下来，那神秘的敲门声再次响起。他又一次快速检查了所有仪器，一切正常。这让杨利伟更加困惑：难道真的有人在太空里敲门吗？他迷茫地靠在窗户旁，目光穿过无垠的宇宙，凝视着那深邃的蓝色地球。杨利伟心中浮现更多的猜测：是不是周围环境的巨大变化导致自己出现了幻觉？他仔细检查了自己的身体，意识清晰，没有异常。此前他已经与基地指挥部和家人取得了联系，一切都历历在目。那这声音究竟从何而来？带着这样的疑惑，杨利伟深深吸了一口气，努力平复心情。很快，那奇特的敲门声再次响起。想象一下，当你孤身一人身处既危险又未知的宇宙中，周围既无人类也无动物，而你清楚科学上这种声音不应该存在，但它不仅出现了，还时不时地响起。如果你在这种情况下会怎么想？在长达二十一小时的航程中，杨利伟始终被这神秘的敲门声所困扰。作为一名受过科学教育的航天员，他认为以每秒七九公里的速度飞行的飞船是不可能有人从外部敲门的。当时中国航天界尚未具备太空行走的条件，杨利伟也没有获得出舱任务的许可，因此他经过深思熟虑后。
，决定先将这个离奇的声音放在一边，专注于执行其他科研任务。毕竟，神舟五号的预定航程仅有短短的二十一小时，时间不容浪费。于是，他将心中的疑虑暂时搁置，忙于其他项目研究。经过一系列的科学研究，神舟五号飞船于北京时间十月十六日上午六点成功着陆，这是一次极为成功的任务。然而，杨利伟对那神秘的敲门声依旧无法释怀，因此一落地，他便立即将此事报告给了总部。航天科学家们得知杨利伟的描述后，纷纷表示惊奇：既然飞船设备完好无损，那敲门声是从何而来呢？为解开这个谜团，科学家们特意回收了神舟五号飞船进行全面检查。然而，直到十三年后，这个谜底才被彻底揭晓。原来，早在一九七一年，苏联发射的联盟十一号太空船上的三名宇航员也曾报告听到类似的敲门声。这一现象并非三人同时产生的幻觉，这一发现揭示了宇宙中的未解之谜。通过对神舟五号飞船的详细检查，科学家们发现了一个令人惊讶的现象：太空之旅后，飞船不仅外壳出现了形变。就连被层层保护的内壁也出现了一定程度的变形，这意味着神舟五号在极短时间内经历了极端的温度变化，从极高温度到极低温度，造成了巨大的温差，从而导致了飞船的形变。在高速穿越大气层时，飞船表面会达到一千度以上的高温，而一旦进入冰冷的太空，温度又会骤降至零下一百多度，在这种热胀冷缩的作用下，即使神舟五号采用了大量的耐高温材料，形变仍不可避免。形变过程中产生的敲门声，听起来是最合理解释。然而，对于那些热衷于外星人的人来说，他们更愿意相信这是遭遇了 UFO 的结果。NASA 宇航员焦立中曾在一次电视访谈中提到。二零零五年，他在国际空间站工作时，太阳升起前，正为空间站外部的一个装置安装设备，突然发现空间站周围出现了五个类似灯泡的物体，它们呈三角形边对移动。当他准备仔细观察时，天色已大亮。虽然看不清那物体的细节，但他确信那绝对不是星系中的星体，而是 UFO。因此，焦立中相信，只要太空站和航天器的质量没问题。宇航员们听到的敲门声极可能是这些 UFO 发出的信号，这些信号可能是 UFO 向地球上的同伴传达的某种信息。然而 ，UFO 不可能在宇宙中无时无刻的移动，这意味着它附近必定存在一个基地。距离地球最近的星球有两种可能性：月球和共轨小行星。虽然月球基地的猜测已被广泛讨论，但共轨小行星可能是一个更隐秘的选择。也许是外星文明在地球附近建立的一个小型据点。那么，什么叫共轨小行星呢？在天文学中，共轨指的是多个天体围绕同一颗恒星运行，且这些天体与恒星之间的距离相对接近。目前，科学家们已发现了大约二十颗与地球共轨的小行星，它们都绕着太阳旋转，其中编号为三七五三号，名为克鲁勒德尼的小行星，体积最大。它以一个椭圆形轨道围绕太阳旋转，每年会靠近地球一段时间，然后又远离。克鲁勒德尼小行星的直径达到了五公里。这么大的小行星，如果用于建造基地，显然可以容纳一艘中型宇宙飞船。因此，焦立中怀疑这颗小行星上可能存在一座太空堡垒。然而，由于这颗小行星与地球之间的距离非常遥远。现有的太空望远镜只能看到一些微小的亮点，无法观察到内部的具体情况。因此，焦立中认为，唯一的办法是将探测器送到这些小行星上，才可能得到答案。然而，即使我们将探测器送到这些小行星上，他们真的能将所有记录发回地球吗 ？NASA 历史上发生的一些事件给出了详细答案，例如，冥王星曾是太阳系中体积最小。质量最小的行星，于二零零六年被国际天文学会除名，意味着现在太阳系只有八大行星。NASA 的新视野号探测器在二零零六年一月十九日从佛罗里达州的卡纳贝拉尔角发射升空，经过九年的太空旅行。
计划于二零一五年七月十四日飞越冥王星及其卫星，这是第一个飞越冥王星的人造航天器。NASA 原本指望新视野号能发回冥王星的各种资料，没想到在关键时刻，它竟然失联了。新视野号原计划在七月十五日和十六日对冥王星周围的空间进行深度搜索，由于这两天的位置刚好可以完美覆盖冥王星周围的空间。这是发现冥王星是否存在未知卫星的最佳时机。深度探索是通过高灵敏度的太空望远镜或探测器，持续观测某一特定天体区域，以发现更多较暗的天体。每次哈勃太空望远镜进行深度搜索时，都能发现新的卫星。然而，在关键的深度搜索时刻，新视野号发回的图像中却未能找到任何新的冥王星卫星。这种现象让人怀疑，是否有某种力量刻意让探测器宕机三天，完美错过了需要拍摄的东西。根据 NASA 的新视野号探测器在冥王星上传回的资料显示，冥王星厚厚的冰壳之下存在着一个水量与地球海洋相当庞大的冰下海洋。研究发现，尽管冥王星与太阳距离遥远，处于极度黑暗和寒冷的环境中，但在冥王星形成之时。其内部具有热反应，并且这种热反应一直持续至今。在过去的四十多亿年里，冥王星内部一直存在着冰下海洋。这些发现使得人们不排除冥王星上存在生命的可能性。然而 ，NASA 随后却拍下了冥王星上出现的一个巨大生物瞬间消失的诡异画面。照片显示，冥王星的地表上竟出现了一个体型庞大的类似蜗牛的生物。这张从冥王星传回的图片非常清晰地显示出一个类似蜗牛的生物。我们可以看到它的头部和外壳，身后的水痕似乎表明有一个巨大物体正在蠕动，与地球上的生物蜗牛极为相似。它的身后还留下了一条清晰的轨道，表明有一个大型物体沿轨道在蠕动。这难道就是冥王星上的生物吗？这一发现超出了人们的认知。然而，也有科学家强调，以冥王星的环境来看，这颗星球不可能存在生命。冥王星是众多太阳系行星中距离太阳最远的一颗，太阳光以光速到达这里也需要五五小时。而且，冥王星位于太阳系最黑暗的角落，温度常常处于零下二百度，生物很难适应如此严酷的环境。通过进一步研究，人们发现这个物体的体积实际上非常大。根本没有可能存在如此巨大的蜗牛。科学家认为，冥王星上没有生物能够在这样的极端条件下存活，因此，看似在移动的物体并不是真实的生物。最近的研究猜测，冥王星的表面特别平整，看起来类似蜗牛的物体可能是浮冰，而那些似乎像粘液的移动轨迹也可能是冰川融化的痕迹。这一解释为冥王星上的诡异现象提供了另一种可能的科学解释。随着冥王星和新视野号事件的消息传出 ，UFO 爱好者们在网上提出了强烈的质疑。他们认为，新视野号的故障可能是自动切换到安全模式后，即将有重大发现时出现了技术问题。然而，探测器却拍摄到了一个巨大的类似蜗牛的物体，这被认为是外星干预的证据。类似的干预事件还发生在好奇号火星探测车上。二零一三年，好奇号在火星的盖尔陨石坑发现大量甲烷，这种气体通常由微生物和动物代谢产生，因此被认为是生命存在的标志。这一发现激起了科学家们在火星上寻找生命的巨大兴趣。然而，就当好奇号即将完成对这些样品的分析时，突然出现了死机现象。经过数星期的修复，好奇号恢复了工作，但之前采集的样品却已丢失。这些事件让 UFO 的粉丝们猜测，可能是外星人在暗中观察人类的行动。他们认为，如果人类的探索步子迈得太大，超出了外星人允许的限度。外星人就会进行干预。从太空中的灵异敲门声、焦力中偶遇的太空 UFO 三角形编队，到好奇号宕机和新视野号的失灵，这些事件既像是巧合，又似乎是外星生命与人类互动的方式。在 UFO 的圈子中，有一种观点是
，外星生命在选择性地向人类暴露他们的存在，以限制人类对外星生物的了解，使人类在逐步探索中获取信息。二零二三年，美国五角大楼发布了一份关于不明空中现象的报告。尽管美国政府尚未正式承认外星生物的存在，但通过定期发布不明空中现象报告的方式，实际上已经使 UFO 文化从地下转为地上。专家和学者们也得以公开讨论 UFO 现象，这些动作是否表明有目的性的释放消息，为未来与外星生命的正式接触铺路。这确实引发了人们对 UFO 现象背后更深层次动机的思考。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。